Hi friends, this is number channel score match. Now we are going to talk about shear stress distribution. First, shear stress is not going to be able to do it. So, we are going to talk about the distribution shape and over section. We are going to talk about this video. In this video, we are going to talk about the theory of simple bending. We are going to talk about bending stress. So, we are going to talk about the topic. This is very important topic. So, first, shear stress is not going to be able to do it. नमले के तेरी हो, शेयर फोर्स वाला वाला अंदर स्ट्रेस दे रखले आदर रेस्टिक पन रहता है कागा नमलोड़ा मेंबर कुड़ कर रहा है नमलोड़ा स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस आप लोगों सोल्मो, एनी फोर्स which tries to shear off the member is called, सो रेंडम ओर मेंबर रखना अदर रेंडम तीन वंदे नमलाल टीयर ऑफ that means that the deformation is the same. So that's why we have the shear force. So that's why we have the shear force. Develop the resisting stress. Kandipa shear and the stress in the resisting force. Tha. So, and the shear resist pandra and resisting stress is known as shear stress. So, we will go to detail. So, if shear stress is the beam lag tag, we will tell you how to Shear stress is in beam is defined as stress that occurs due to the internal shearing of the beam that result from the shear force subjected to the beam. That is why we have the shearing of the shearing of the beam. We have the stress of the shearing of the beam. So, that's why we have the shear force. This is our concept. So, the shear force is the symbol of the shear force. So, V is not the shear force. By area, so नमले का stress ना है तेरी वाला force by area, so इधर shear stress इन रहना ले, इधर वंदे नमले simple आना rough on a formula, so आधे वे नमले लोड़ा mathematical आवर formula रखे, so आधे तां वंदे नमले लोड़ा distribution आधे कपर नमले लोड़ा problem लाम पोड़े तक के diagram मरे तक के use प्लार को, so इधर तां वंदे नमले डेरे पाने करने पड़ते हैं, so इधर नमले के तेरे वाला, but इन द formula मटो सिला टाइम अंदर ना हम सेक्शन और अ फॉर्मला हम लोग के तैयार ला ना लो ना बंद इधर इन द वजह ना बंद कैलकुलेट पढ़ने के लां सो इधर हम अंदर शेयर फो शेयर स्ट्रेस और अ फॉर्मला ये अपन डर ना हम लोग के शेयर फोर्स ये इन डर द एरिया वाइड वाइड डैश ना हम लोग के तैयारियों वाई एलिमेंट सो अपर � so, we will take that formula. So, we will take that formula. So, we will take the shear stress distribution. We will take the parapolic. We will take the bending stress. So, we will take the extreme fiber. We will take the maximum. Center will be 0. So, we will take the extreme fiber. We will take the maximum. So, we will take the maximum. So, we will take the extreme fiber. 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 So, we have to take a look at shear stress distribution. So, we have to take a look at that. So, we have to take a look at the fibers. We have to take a look at the maximum center. So, let's take a look at that. So, that's the average or nominal shear stress. So, we have to take a look at the average of the four spikes cross-sectional area. Just suppose nominal shear stress, we have to take a look at this formula. But, we have to take a look at the distribution. So, we have to take a look at the FAY by IB and the formula path over, so that's the number in the section order, yellow to order distribution number kind of people. If you want to number rectangle or square beam, so that's the number of formula under another. So now it's simple or class or you can repeat now, so number three, it won the B, the D. So in the mother distribution, I'm a boy, the maximum other number like a center lama, you so number order, at some moment, she has to sort of formula to you, cafe Y dash by IB. So, F is the number of F, so that's the number of F. So, that's the number of the area. B by number, we can get the section of the off section. Because that's what we calculate, this is what we get the number of the number of the number. So, because this value is the number of the number of the maximum. So, we get the number of D by 2. That's why we get D by 2 and D by 4. Because in this section, we get the number of the number of the number. So, that's the number of the number of the number. Q by 12 into B. So, that's what we get. So, in the I, we get the whole section. We get the area here, and we get the Y, and we get the off section. So, then, Y, we get D by 2 by 2. So, you can cancel all of these things. What is the remaining thing? 3F by 2BD. So, let's see. BD is the area. So, this is the square. So, this is the area. So, this is the square. So, this is the square. So, this is the average on a shear. स्टर्स, सो ये तो वंदे नम्बरोंडा मैक्सिमम शेयर्स, सो रण्डे तली इनका कंपार पन रहेंगे, कंपार मोड़ मोड़ तो नम्बर के इन्ना कंक्लुशन वाले देना, सो मैक्सिमम शेयर्स टर्स इक्वल टू थ्री बाइ टू एवरेज शेयर्स टर्स, सो इधर ना नम्बरोंडा 
mark area that means namoda important ana area so idhukku direct ah kepanga sila time enna kepanga na shear force or the rectangle section or square section oda ratio of maximum shear stress by average shear stress na nammalku enna varum 3 by 2 varum so ninga rectangle na adu vandu 3 by 2 abindradha ninga nyambagam vechukonga so adhe pole so na adha sonna illa indha maari ratio kettaanga nammalku 3 by 2 so adu vandu nam decimal eduthona na 1 by 5 abindradha so indha maadhiri kepanga so idhu enna 50% of average so the maximum ah irukadha vandu nammalku 50% of average ah irukku abindradha mean adha vida adhigama irukku abdin solranga so indha maadhiri so indha maari fraction ah kettaalum seri nammalku decimal ah kettaalum seri illana percentage la kettaalum seri nammalku ore oru vishayatha eppadi kettaalum adhu answer panna therinjirukona adanal dhaan na ipdi eduthiruken நெக்ஸ்ட் வந்து சாலிட் சர்க்கிளர் க்ராஸ் செக்ஷன் ஸோ அதை பார்க்கலாம் ஸோ சர்க்கிள்னாலே நம்ம அதே மாதிரி செமி சர்க்கிள் தான் நம்ம வந்து ஏரியா எடுத்துப்போம் ஒய் எடுத்துப்போம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நீங்கள் அதோட டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது இப்படி தான் இருக்க போகுது ஸோ அப்போ அதே போல் இதே ஃபார்ம்லாம் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டேட் பண்ணலாம் ஸோ ஒய் வந்து ஃபோர் டி பை த்ரீ பை நம்ம செமின்றனால டூ நான் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ அப்போ எனக்கு இந்த வேல்யூ வருது ஸோ அதே போல் நீங்கள் வந்து ஏரியாவும் நம்ம ஆஃப் எடுத்துக்கணும் ஒன் பை டூ ஸோ அதே போல் நம்மளோட ஐ போட்டுட்டோம் அதுக்கப்புறம் பின்னா இங்க வந்து நம்மளுக்கு டி தான் சோ டி போட்டுருக்கோம் சோ நீங்க எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணி நீங்க சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கன்னா சோ சிக்ஸ்டீன் எஃப் பை த்ரீ பை டி ஸ்கொயர் சோ இதுதான் வந்து நம்மளோட சர்க்குலர் க்ராஸ் செக்ஷனோட நம்மளோட கேன்சல் பண்ணி கிடைச்சிருக்கு சோ இது எப்படி நீங்க மாத்துறீங்க ஏன்னா நம்மளுக்கு ஆவரேஜ் கூட நம்ம அதை கம்பேர் பண்ணணும் ஸோ ஆவரேஜ் கூட கம்பேர் பண்ணுறதுனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எஃப் பை 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 ஃபோர் டி ஸ்கொயர் நம்மளோட ஆவரேஜோட ஃபார்மில் ஸோ அதை வந்து மேக்சிமம் வந்து நம்மளுக்கு என்ன ஆகுன்னா ஃபோர் பை த்ரீ ஆவரேஜ் ஆகுது ஸோ எப்படின்னா நம்மளுக்கு நீங்கள் இங்கே இது பண்ணுறதுனால மேலே நம்மளுக்கு போயிடும் ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ எப்படி ஃபோர் பை த்ரீ வந்ததுன்னு நீங்கள் தனியாக இந்த ஃபார்மில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரிமைனிங் ஃபோர் பை த்ரீ தான் வரும் ஸோ ஃபோர் பை த்ரீ ஆவரேஜ் ஸோ அப்போ ரெண்டுத்துக்கு ரேஷியோ வந்து என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ சர்க்குலராக இருந்தால் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ தேர்ட்டி த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆவரேஜ் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட சர்க்குலரோட இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் நம்மளுக்கு கொஷின் ஏரியா என்னென்னா என்ன கேட்பாங்கன்னா இந்த ஃபோர் பை த்ரீ கேட்பாங்க ஒன் பை த்ரீ த்ரீ கேட்பாங்க இந்த பர்சன்டேஜ் கேட்டு இல்ல பட் எதுக்கோ நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சோ எப்படி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் சோ நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரையாங்குலர் செக்ஷன் ஓகேவா சோ இது வந்து கொஞ்சம் பெருசா போகும் நம்ம வந்து நான் உங்களுக்கு கரெக்டான வேல்யூஸ் மட்டும் கொடுத்துடலாம் இதை டிரைவ் பண்ணோம்னா அது ரொம்ப டைமும் ஆகும் அது இல்லாம அது இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது பட் நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ எப்படி நம்ம பிரிப்போம் அப்படின்னா எச் பை த்ரீ டூ எச் பை த்ரீ பட் எப்பவுமே நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து ட்ரையாங்கிளுக்கும் சரி மேக்ஸ் சென்டர்ல தான் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதே போல இந்த ஃபைபர்ஸ் இல்ல ஜீரோ நம்ம பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்மளுக்கு எங்க ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னா அந்த ஜீரோ பாயிண்ட் வந்து இந்த ஹெச் பை த்ரீ பாயிண்ட்ல தான் நம்மளுக்கு ஆக்ட் ஆகும் ஆனா இங்க வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளுக்கு சென்டர் ஆக்சிஸ்ல தான் ஆக்ட் ஆகும் இங்க வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ல தான் நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆக்ட் ஆகும் ஸோ இதுதான் இதோட வேரியேஷன் ஸோ இது வந்து பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இது வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இது மட்டும் நீங்க கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்னொரு டைம் சொல்றேன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளுக்கு சென்ட்ரல் ஆக்சிஸில் ஆக்ட் ஆகும் அதுவே பெட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளுக்கு நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் தான் ஜீரோ இருக்கும் ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் இங்கே வந்து ஜீரோ இந்த டயக்ராம் வச்சு நீங்கள் அது ரெண்டுத்தோட வேரியேஷன் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுதான் ஸோ வந்து நம்மளுக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் வந்து மேக்ஸிமம் விட கம்மியாக தான் இருக்கும் நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடையாது ஸோ இங்கே பாருங்க மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ ஆவரேஜ் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து ஸ்கொயருக்கு சேமாக இருக்கும் நம்மளோட இந்த மேக்ஸிமமும் இந்த ஆவரேஜ்க்கும் கம்பேர் பண்ண வேல்யூ எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறோன்னா ஸோ இந்த ஃபார்முலாவில் தான் நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஸோ இதுவே வந்து நீங்கள் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஹட் அதை மீன் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஹட் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நம்மளுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னா ஸோ நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ரெண்டுத்துக்கும் ஆவரேஜ் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அட் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் பை நியூ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் இட் ஆவரேஜ் ஆவரேஜ்னா அது வந்து ஒன்று தான் ஒன் தான் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ ஸோ அது மீன் ஃபோர் பை த்ரீ ஆவரேஜ் ஸோ இதுவும் கேட்கலாம் சில டைம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அட் ட்ரையாங்கல் செக்ஷனுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நியூட்ரல் 
வேரியேஷன் அந்த நம்மளோட லென்த் வந்து எப்படி எங்கெங்க என்ன மாறுது அப்படின்ட்டு ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயரை வந்து நம்ம திருப்பி போட்டால் அது வந்து நம்மளோட டைமண்ட் அது மாதிரி ரொம்பஸ் தான் வந்து நம்ம எடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு சென்டர் இங்கே வந்து நம்மளோட மேக்சிமம் ஷியஸ்டஸ் ஆக்ட் ஆகுது இங்கே சென்டரில் வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸில் வந்து ஜீரோ ஸோ இந்த டயக்ராம் வச்சு நீங்கள் அதோட கன்க்ளூஷன்ஸ் வந்துடலாம் ஸோ இங்கே வந்து அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம டி பை எயிட் த்ரீ டி பை எயிட் அது இதெல்லாம் இது எல்லாமே வந்து நம்ம டெரைவ் பண்ணி தான் இந்த லென்த்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகே ஆனால் நம்ம அந்த அளவுக்கு இப்போ டீட்டெயிலாக போக வேணாம் ஸோ நம்ம நீங்கள் இதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க இது டி பை எயிட்டு இங்கே டி பை எயிட்டு இங்கே த்ரீ டி பை எயிட் ஸோ இங்கே டி பை எயிட்டு நம்ம இப்படியும் சொல்லலாம் தட் மீன் நம்மளுக்கு தெரியும் இல்லை டின்றது நம்மளுக்கு டயக்னல் ஸோ அது வந்து ஏ ரூ ரூட் டூ அப்படின்னு நம்ம எடுத்துப்போம் ஸோ அப்படி எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஸோ நீங்கள் அது ஏ இந்த டி வேலை இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுக்கு த்ரீ ஏ பை ஃபோர் ரூட் டூ வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க பட் இந்த அளவு கேட்க மாட்டாங்க நீங்கள் இந்த இதை பார்த்துக்கோங்க இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ அதோட மேக்சிமம் ஷியஸ்டஸ் என்னடா அப்படின்னா ஸோ அது கூட நம்ம ஃபுல்லாக போட்டு தான் நம்ம டெரை பண்ணியிருக்கோம் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் எயிட் ஆவரேஜ் ஓகேவா ஸோ இது பார்த்துக்கோங்க நைன் ஓகே ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அதே போல் இந்த வேல்யூஸ் இம்பார்ட்டன்ட் சில டைம் வந்து மோ மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஷியர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் டயக்ராம் கொடுத்துட்டு அதுக்கான டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டயக்ராம் வரைங்க அப்படின்னா கேட்பாங்க ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு டைமண்ட் ஷேப் கொடுத்தாங்கன்னா நம்மளுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க சார் இது ஒன் மார்க்கில் டூ மார்க்கில் கூட டிஆர்பியில் கேட்டிருக்காங்க இந்த டயக்ராம் ஷியர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே அதனால் அதுக்கு நிறைய ஷேப்ஸ்க்கு அது எப்படி எப்படி வரும்ன்றதை நம்ம பார்த்தா தான் அதுக்கான கரெக்ட் ஆன்சர் நம்மளால் போட முடியும் ஸோ நம்ம பார்த்த எல்லா செக்ஷனுக்கும் லாஸ்ட்டாக ஒரு டேபிள் மாதிரி நான் உங்களுக்கு எழுதியிருக்கேன் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கறதுனாலும் இதை கூட பார்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க செக்ஷன் ஸோ இங்கே வந்து மேக்சிமம் பை ஆவரேஜ் ஷியஸ்டஸ் இது வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் பை ஆவரேஜ் சில டைம் ட்விஸ்ட் பண்ணணும்னா நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் கேட்பாங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாம் நியூட்ரல் ஆக்சிஸ்ன்ற பார்க்காம இந்த வேலியூஸை போட்டுருவோம் ஸோ அதனால தான் ஸோ ரெக்டாங்கிள் ஸ்கொயருக்கு வந்து த்ரீ பை டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கேயும் வந்து த்ரீ பை டூ தான் இதே வந்து சர்க்குலருக்கு வந்து ஃபோர் பை த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அதே போல் ஃபோர் பை த்ரீ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ட்ரையாங்கிள்க்கு வந்து த்ரீ பை டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ ஸோ ரெண்டு மாறுது ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு மேக்சிமமில் வந்து இது வந்து ரெக்டாங்கல் ஸ்கொயரோட வேல்யூ ஆகுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்குலர் ஆகுது ஸோ இதை கூட கொஸ்டினை கேட்கலாம் ஸோ டைமண்டுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் நைன் பை எயிட் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டூ ஃபைவ் ஸோ இது நம்ம டெசிமலும் பார்த்து வச்சுக்கிறது ரொம்பவே நல்லது இல்லையா ஸோ அதே போல் இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஒன்று ஸோ இந்த டேபிள் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க பிகாஸ் வந்து இதில் வந்து கண்டிப்பாக கேட்க சான்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து ஷியர்ஸஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஷின் வரும் ஒன் மார்க் இல்லை டூ மார்க் அப்படி கேட்டாங்கன்னா ஒன் மார்க்காக இருந்தால் கண்டிப்பாக இதை கேட்பாங்க டூ மார்க்காக இருந்தால் இல்லை கொஞ்சம் ஒன் மார்க்காக இருந்தால் நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் வந்து நீங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கண்டுபிடிக்கிறது கேட்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டினரியான செக்ஷனுக்கு சாலிங் செக்ஷனுக்குலாம் நம்ம எப்படி போ பார்க்குறது அப்படின்னு பார்த்துட்டோம் நம்ம வந்து ஃப்ளான்ஸ் பின்னா இப்போ டி ஐ ஹெச் அந்த மாதிரி பீன்ஸ்க்கு வந்து எப்படி நம்ம ஷியர்ஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வரையுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளோட ஃபார்ம்லா இது ஓகேவா ஸோ ஃபார்ம்லாம் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நம்மளோட பிரெத்து ஆஃப் த சர்பீம் வந்து டிக்ரீஸ் ஆக நம்மளோட ஷியர்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே போல் பிரெத் ஆஃப் பீம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஷியர்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா ஸோ இப்படி இருக்குன்னா ஒரு செக்ஷன் இருக்குன்னா அங்கே என்ன வரும் ஸோ இதோட பிரெத்து ஜீரோ வரனா அங்கே ஷியர்ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமாக இருக்கும் பிரெத் அதிகமாக இருந்தால் அங்கே வந்து ஷியர்ஸ்ட்ரெஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதோட வேரியேஷன் எப்படி இருக்கும் பேரபொலிக்கு ஸோ அதை மறந்துடக்கூடாது ஓகேவா ஸோ இந்த பீமோட க்ராஸ் செக்ஷன் பொறுத்து க்ராஸ் செக்ஷனில் நம்மளுக்கு மெயினானது என்ன பிரெத்து ஸோ பிரெத்தை பொறுத்து தான் நம்ம டயக்ராம்ஸ்லாம் வரைய போகிறோம் ஓகேவா ஸோ எப்படி வரையணுன்றது பார்க்கலாம் ஸோ இதுவும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க சில டைமில் கொஷினில் கேட்பாங்க அது வந்து எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு கேட்கும் போது டெப்த் கொடுப்பாங்க பிரெத்து கொடுப்பாங்க நம்மளோட ஆன்சர் வந்து பிரெத்து தான்
ப்ராப்ளம்ஸ் அதுக்கப்புறம் எது அப்செட்ல கேட்பாங்களோ அதையும் ஹைலைட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒரு சம் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இது ஹெச்சு இது வந்து என்னது ப்ளஸ் த்ரீம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு எப்படி வரும்னா ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ரெண்டு பிரெத் பெருசாக இருக்கு ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஸோ ரெண்டுமே சின்னதாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து நம்மளுக்கு கம்மியாகிட்டே வந்துட்டு இப்படி வந்து நம்மளுக்கு ஏன்னா இங்கே பாருங்க ஸோ பெருசாக இருக்கு பிரெத் ஸோ அங்கே வந்து நம்மளுக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து நம்மளுக்கு குறையும் ஸோ இப்படி வந்துட்டு நம்ம இப்படி போகிறோம் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த ஷேப்போட ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓகே ஸோ இதுவும் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா டீ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு வந்து எப்படி வரும்னா இப்படி வந்துட்டு ஸோ இங்கே இங்கே வந்து மேக்சிமம் ஸோ மேக்சிமம் வந்து சென்ட்ரலாக தான் வரும் ஸோ இதுக்கு சென்ட்ரலில் வரும் ஸோ இப்படியே குறைஞ்சிட்டு வந்து இங்கே கீழே வந்து ஜீரோ ஆகிடும் ஸோ இது வந்து இதோட ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டயக்ராம் ஓகே இந்த மாதிரி தான் சம்ஸ் கேட்பாங்க ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துட்டு அதுக்கு ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் கண்டுபிடிப்பாங்க கேட்பாங்க இது இல்லாமல் வேறு ஷேப் கொடுத்தாலும் நீங்கள் இந்த பிரெத்து இந்த ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு நீங்கள் டயக்ராம் வரைஞ்சிடலாம் ஸோ அது நான் அதுக்காக தான் இந்த கான்செப்ட் வந்து மெயின் ஸோ நம்ம வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஓரளவுக்கு டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டோம் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதே போல் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டாபிக் பார்க்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரெப்பரேஷனை வந்து தீவிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கண்டினியூ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இன்னும் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் ஒரு கேப் விட்டுறாதீங்க பிகாஸ் வந்து எப்போ வேணாலும் நம்மளுக்கு எக்ஸாம் வரலாம் ஸோ எஸ்எஸ்சியும் நம்மளுக்கு கிட்ட வருது ஸோ எஸ்எஸ்சி எக்ஸாமுக்கு அப்ளை பண்ணவங்களும் ஸோ அதுக்காகவும் சேர்த்து படிங்க ஸோ அதுக்காகவும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து எல்லா வீடியோஸும் நம்ம சேனலில் போட்டுட்ருக்கோம் இது வரைக்கும் நம்ம பென் இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஹைவே சாயில் அப்புறம் அது ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் பில்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் அந்த சப்ஜெக்ட்கான வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் அதையும் வந்து நீங்கள் பார்த்து உங்களோட ப்ரெப்பரேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க சரி நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ